le montage du Clouser Minnow. Je commence avec du fil 6-0. La couleur n'a pas vraiment d'importance. On peut la faire matcher la couleur que la, notre mouche va être. Personnellement, je vais la monter couleur chartreuse. Donc, je commence notre fil à l'arrière, puis je vais le ramener à l'avant. Le but, c'est d'avoir une base de fil avant d'attacher notre premier matériel qui est un œil en plomb. Donc, on vient faire quelques tours en diagonale d'un côté. Par la suite, on vient passer notre fil de l'autre côté. Et puis, on va venir faire quelques tours de l'autre côté pour positionner droit notre œil. Par la suite, on va venir faire simplement un tour sur le dessus. Revenir dessous, appliquer une bonne tension, passer dessus de l'autre côté. Donc le but de faire ça, c'est de mettre un petit peu une tension égale de chaque côté. Puis c'est important de savoir que peu importe combien de tension qu'on va mettre, comment qu'on va faire pour l'attacher, euh, avec assez de pression, ils vont quand même bouger. Donc on fait seulement notre mieux. Après qu'on a fait ça quelques reprises, on vient simplement tourner donc autour des yeux pour venir coller les tours qu'on vient juste de faire en dessous. Par la suite, on ramène notre fil jusqu'à l'arrière. Donc des yeux comme ça, si jamais on les met sur le dessus de notre hameçon, notre mouche elle va, elle va nager à l'envers. Si jamais on les met en dessous du shank, elle va nager à l'endroit. Pour ce, ce type de montage-là, on les met sur le dessus. Le but étant que notre pointe ne reste pas prise partout. Donc on commence avec du bocktail couleur blanc ou de la couleur de notre choix. Personnellement, la queue, je la fais toujours en blanc et par la suite, ma couleur va être sur mon autre. Environ la longueur de notre hameçon, on vient mesurer, quand tout est correct, on va venir l'attacher. Puis, je vais le tenir pincé dans mes doigts pour que ça reste sur le dessus de mon hameçon. Donc, une fois que ça c'est fait, on ramène notre fil, on fait tout le corps avec. Ça va donner un petit peu plus de volume au corps, jusqu'à l'avant. Là, on va venir tout mettre nos, nos poils sur le dessus de l'hameçon. Ça passe tout entre les deux yeux. Le but, c'est de venir faire un tour collé derrière notre hameçon, rabattre vers l'avant et de venir faire un tour devant notre hameçon. Donc, ça va venir mettre une autre couche sur le dessus de notre, nos yeux. Ça va venir les solidifier un petit peu plus, les empêcher de tourner. quelques poils trop petits, donc on va les couper, puis on peut couper ceux-là de devant. Le but c'est que ça ne se rende jamais jusque dans l'œillet. Une fois que ça c'est fait, on va venir fixer notre, corne, notre corps, ça va être du tinsel couleur argent. Encore une fois, il y a certaines couleurs qui pourraient mieux s'agencer, par exemple, avec du or. Dans ce cas-là, on pourrait mettre du or sans problème. Et avant de l'enrouler, on va venir mettre de la laque transparente. Sous le corps. Donc, ça va nous faire un montage qui est vraiment bulletproof. Et puis, pour faire mon nœud à l'avant, pour utiliser mon outil et tourner mon matériel pour former mon corps. Je 
jusqu'à l'arrière, rendu à l'arrière, je viens vraiment le tighter le plus serré possible et puis je le ramène jusqu'à l'avant. Par la suite, on vient enlever notre outil et je viens de l'attacher solidement derrière mes yeux. maintenant autour de l'autre couleur donc du chartreuse dans mon cas ce qu'on veut c'est que tout arrive environ égal à l'arrière je vais venir le pincer puis je vais faire quelques tours derrière mes yeux un coup que ça c'est fait je viens relever mes, mes poils passer sous mes poils ici et je vais venir l'attacher à l'avant donc je n'ai pas repassé sur euh, mes poils en dessous ni sur mes poils qui vont être dessus ça fait un fini plus propre à la mouche par la suite on vient couper ce qui va être notre tête et puis, on vient remettre, encore une fois, de la laque. Transparente pour que ça rentre dans nos poils de chaque côté. On vient fermer la tête. que la tête est bien fermée, on va simplement faire un nœud de finition bien serré. Ça ici, on peut les splitter pour qu'ils soient égales de chaque côté de l'hameçon. Coupe le fil excédentaire, on vient remettre deux trois couches de vernis et puis c'est terminé. Donc c'est pas très compliqué le montage d'un Clauser Minot.